Oggi dobbiamo fare il rilievo del cortile di San Clemente. Un rilievo a scala architettonica è quello che vogliamo produrre e utilizzeremo dei sistemi a scansione che potranno essere integrati anche con un rilievo fotogrammetrico. Per poter ottenere questo risultato abbiamo bisogno di realizzare in primo luogo una rete di inquadramento topografico e in questo caso è stata realizzata una poligonale con alcune poligonali di raffittimento che hanno interessato tutta l'area dell'edificio. A questo punto dobbiamo individuare almeno due vertici di questa rete di inquadramento che si trovano nella zona dove vogliamo operare e quindi utilizziamo le monografie che sono state realizzate in precedenza e vediamo che basandosi sugli schemi che sono riportati sulle monografie e sulle misure di riferimento andiamo a cercare di individuare i vertici della rete di inquadramento Adele ha trovato il vertice che si trova in prossimità di un combino perché è sempre una... Uh, buona idea quella di materializzare questi punti di riferimento in prossimità di qualche elemento che sia facile da ritrovare e in questo caso il vertice è stato materializzato semplicemente con un chiodo ed evidenziato con lo spray. Alessio invece ha trovato il vertice che è stato materializzato con un chiodo topografico e stanno posizionando sui vertici dei tre piedi. Abbiamo posizionato sui vertici della rete di inquadramento la stazione totale e il prisma riflettente e a questo punto dobbiamo disporre sulla scena i target che saranno riconosciuti nelle scansioni e che ci consentiranno quindi di riportare tutti i dati che saranno acquisiti con il laser scanner nello stesso sistema di riferimento della rete di inquadramento topografica. I target sono costituiti da fogli di carta con questo segno a farfalla bianco e nero in modo che appunto siano facilmente riconoscibili nelle scansioni e al contempo il loro centro sia ben identificabile e quindi misurabile con la stazione totale. Alessio e Adele stanno disponendo i target sulla scena avendo cura ovviamente di attaccarli a delle eh, superfici che siano stabili e che siano in vista rispetto alle posizioni di misura, sia quella con la stazione totale sia quella dove in questo momento è montato il, il prisma. Una volta attaccati tutti i target eh, dovremmo segnare la loro posizione su un edotipo che rappresenta in questo caso la pianta del cortile e su questo eh, disegno schematico andiamo a segnare la posizione e il nome di tutti i target. La stazione totale è posizionata sul vertice 100 e il prisma è posizionato sul vertice 200, quindi sul libretto di campagna oltre ai metadati generali del rilievo iniziamo a riportare queste informazioni. Dobbiamo poi misurare l'altezza della stazione totale eh, rispetto al punto a terra. E la stessa cosa dobbiamo fare eh, tra il centro del prisma e il vertice nell'altra posizione. Nel frattempo possiamo iniziare a collimare il eh, prisma che si trova sul vertice 200 Misuriamo anche la distanza. 
e riportiamo sul libretto di campagna le osservazioni. Al cerchio orizzontale leggiamo 300,9390, al cerchio verticale 99,2875 e e la distanza inclinata è 14,909 anche se in realtà è soltanto la lettura azimutale quella che è fondamentale per ricostruire l'orientamento dei dati misurati da questa stazione rispetto al sistema di riferimento ripetiamo le letture in posizione coniugata 100,9375 al al cerchio orizzontale 300,7215 300,7215 al cerchio verticale e la distanza inclinata è 14,909. A questo punto, tornando in prima posizione, possiamo iniziare a misurare i target. Ovviamente misureremo da questa, posi- da questa stazione quelli che sono eh, meglio visibili rispetto a questo punto di vista. Possiamo iniziare quindi dal 778. Che collimiamo e misuriamo in modalità reflectorless. E con questo abbiamo misurato tutti i target che sono in vista da questa posizione. Per completare la misura degli, degli altri target dobbiamo invertire la posizione di stazione e eh, prisma riflettente. Veniamo alla stazione, la stacchiamo dalla basetta e la spostiamo. cambiato stazione ora la stazione totale è sul vertice 200 quindi dobbiamo di nuovo come prima operazione effettuare una lettura di orientamento ad un'altra direzione nota e quindi verso quella del vertice 100 questa volta al cerchio orizzontale leggiamo 387 5950 se vogliamo ripeterla in seconda posizione leggiamo 187 6000 torniamo in prima posizione e completiamo le misure dei target i target che rimangono da misurare sono il 781, il 96, 2975, 98, 8215, 7, 674. Due cento novanta sei due nove cinque cinque trecento uno uno otto tre cinque sette sei sette quattro. Altri tagli per misurare? Sessantotto ottanta due. Trecento quarantotto nove zero nove zero novantotto sei zero uno cinque sedici sei quattro quattro. Cento quarantotto nove uno tre cinque. 301 4010 16 641 e così abbiamo misurato tutti i target che avevamo disposto sulla scena. A questo punto possiamo 
iniziare il rilievo con il laser scanner che eh, posizioniamo eh, in maniera indipendente dai vertici della rete ma invece ragionando su quali sono le zone della scena che sono in vista da ogni postazione di scansione. Quindi eh, dove ci troviamo in questo momento riusciremo ad acquisire tutte le superfici che sono visibili dal centro strumentale e ovviamente acquisiremo anche tutti i target che sono in vista da questa posizione di scansione. Impostiamo eh, lo scanner verificando prima di tutto che sia eh, centrata la livella e poi andiamo a definire il nome della scansione che chiamiamo 01 in modo che sull'eidotipo possiamo indicare la posizione di scansione con il nome relativo e le impostazioni di scansione e la possibilità di, fare anche, eh, di acquisire anche fotografie. Avviamo la scansione e ci allontaniamo dalla scena.